Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло і сьогодні в нас на огляді оприскувач на 5 літрів від компанії Штокер. Це оприскувач під номером 230, що вказано на коробці. Упакований він от в таку коробочку. Зверху є ручка для зручної переноски. Дістаємо оприскувач. Стандартний комплект поставки входить зарядний пристрій, батарея, трубка, і самоприскувач. Також є ремінь. Ну і, звичайно ж, інструкція. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Цей оприскувач укомплектований одною батареєю, якої вистачає на 3,5 години оприскування. Батарея має 12 вольт і 2,5 ампер години заряду. Для того, щоб зарядити батарею, є в комплекті спеціальний зарядний пристрій. На ньому вказані параметри, тобто 13,2 вольти. Всередині цієї батареї знаходяться батарейні блоки від Samsung, тому ця батарея служить досить довго і досить надійно. Для того, щоб зарядити батарею, є спеціальний зарядний пристрій, який може працювати від 100 вольт до 240 вольт змінного струму, 50 або 60 Гц. Вихідна напруга цього зарядного блоку 13,2 вольти. Вставляємо батарею в зарядний пристрій і під Єднуємо його в розетку. На панелі зарядного пристрою є два індикатори. Один червоний, другий зелений. Коли батарея розряджена, світиться червоний індикатор. Коли батарея заряджена і готова до використання, висвічується зелений індикатор. Оскільки ця батарея літій-іонна, її можна використовувати при неповному розрядженні і неповному зарядженні. Окрім того, що ми бачимо на столі, оприскувач комплектується мірним стаканом на 100 мл а також трьома різними форсунками. Всередині, в заливеній горловині, оприскувач має ситечко, яке запобігає потреплянню всередину різноманітного бруду. На кришці оприскувача є спеціальний клапан, який перепускає повітря всередину, але не дозволяє виливатися рідині назовні. На дні знаходиться всмоктуючий шланг, на кінці якого знаходиться ще більш дрібне ситечко, порівняно з цим, яке запобігає потреплянню всередину в насос ще більш дрібного бруду. З лівого боку оприскувача знаходиться кишенька, в яку вставляється акумулятор. Встановлювати акумулятор на Необхідно оцією гранню догори. Знизу під цією кишенькою знаходиться вимикач, який граматично захищений спеціальним кожухом. А біля нього є індикатор заряду – три світлодіоди. Коли акумулятор є повністю заряджений, світиться три. По мірі його розрядки спочатку гасне один світлодіод, потім другий і потім третій оприскувач вимикається. В комплекті до оприскувача є трубка з санговим зажимом, яку необхідно вставити в ручку вимикач і накрутити цей зажим. З другого боку ми встановлюємо необхідну для нас форсунку. В комплекті є три різні насадки, а також ще одна додаткова форсунка. Ми покажемо окремо, як працює кожна з них. Встановимо спочатку ось цю жовту. Зальємо воду всередину. Вмикаємо оприскувач. Насос накачує воду в систему і зупиняється. Тобто оприскувач зберігає тиск всередині трубки, але при цьому він не працює. Ми можемо спокійно відкрутити кришку, долити необхідну кількість розчину або води, те, що нам необхідно для роботи. Насос тримає тиск всередині трубки. Закручуємо кришку. І дивимося, як працює ця форсунка. Як бачимо, ми вимикаємо, зупиняється двигун. Тобто цей оприскувач, на відміну від тих, які створюють тиск всередині, працює набагато стабільніше. Розхід рідини в нього 1,3 літри на хвилину. Але, що важливо, ми можемо підійти оприскати одну рослину, вимкнути, підійти оприскати другу рослину, третю рослину. При цьому всьому двигун запускається тільки в той момент, коли ми вмикаємо полив. Поміняємо форсунку. Дивимося, як працює ця форсунка. Бачимо, вона дає значно ширше розбризкування. Поміняємо наступну. Дивимося. Ця форсунка дає аналогічну краплю, але більш дрібну. І теж широке дуже розбризкування. Ну і наостанок можна замінити вкладку цієї форсунки на синю. 
Ми бачимо, що ця форсунка дає абсолютно плоску хмару. Такий оприскувач можна переносити за ручку, яка зверху є на кришці, а також його можна обладнати ременем, який є в комплекті. З двох сторін оприскувача є петлі, через які можна продягнути ось ці кільці. Цей ремінь є регульований, тобто його можна при потребі підтягнути. І ось в такому вигляді його можна вдягнути або на плече, або через плече. Якщо ми так вдягаємо цей оприскувач, нам цілком зручно працювати. У нас в правій руці знаходиться штанга, знизу лівою рукою ми можемо спокійно дотягнутися до вимикача. Компанія «Гарнетлус Україна» є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. І відповідно до всіх цих оприскувачів у нас є і змінні деталі, і необхідні комплектуючі. Продавати п'ятилітровий оприскувач «Штокер-230» ви можете в компанії «Гарнетлус Україна», яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб Руслин» і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!